Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Red Security. Dit is City Game Romond. 24 teams, 12 spellen door de hele stad. En uiteindelijk einde winnaar. Welk team gaat er met de bokaal vandoor? Dat zit genoeg. Dit is City Game Romond 2017. We zitten nog weer bij voor het derde jaar. Nummertje 11 dit jaar. Heel mooi nummer. Nummertje 11. Ja, weer ook. TV 11. Nummertje 11. Herman Broer schuil. Welkom bij City Game Roemond. Ik sta nu op het Munsterplein. Zoals je ziet is hier van alles te doen. Het staat de hele dag in het teken van spellen. De kosten mensen zich voor opgeven. Dit jaar hebben zich er 24 teams voor opgegeven. Dat zijn um, ja, vrienden, teams, zijn dat. dat zijn de collega's, mensen van een bedrijf die zich er samen voor opgegeven hebben. En die moeten hier de hele dag fanatiek bezig zijn. Om half tien is het startschot. Maar we gaan eerst even kijken naar de warming-up en alles wat hier te doen is. Ik wil doen voor het eerst met jou. Ja, dat is ik weet eigenlijk niet wat we kunnen verwachten. Uh, de winst toch? Groot voor de wind. Dat gewoon voor veel, ja. 24 teams, dat moet je best doen. Ja, dat gewoon voor veel in ieder geval. Moet ze bieden? Ik hoop bro. Om dicht te filmen straks. Dat is fijn, dan stuur de beelden maar door. Dat is goed, door wat. We zijn hier samengekomen als vrienden en uh, we dachten, nou ja, broer en alles bij elkaar, dus hoe het. Dus jullie hebben niet echt een bedrijf of een instelling waar jullie allemaal bij horen? Nee, nee, we zijn een vriendengroep. Ja, ze gaan nu van start is, uh, met al hun spellen die ze onderweg is moeten doen, maar ook met het uh, rode draadspel, daar hebben ze nu net de envelop van gekregen. En dat is een spel wat gedurende de hele dag, toen kunnen ze in de pauze en in de lunchpauze en tussendoor gaan werken. En dat zijn allemaal vragen, ja eigenlijk over Remun. We weten dat er ook teams zijn, Boete Remun, die hebben het een beetje lastiger denk ik. Maar ja, dat is met foto's en opdrachten en uh, allerlei weetjes en leuke interessante dingen over de stad. Dus, uh, en op het eind van de dag moeten ze daar de score van inleveren. Voor de spellen die ze echt tegen eind moeten spelen, hebben ze een programma gekregen. En op iedere locatie komen ze een ander team tegen waar ze dat spel tegen moeten spelen. Ja. Een liedje over maken, de les. Je had geen lekker. Succes. Ja, dat nu. Vorig jaar worden we het tweede. Dus ja, dan moeten we dit jaar gewoon voor de eerste plaats natuurlijk. Autotrek, is dat een specialiteit van u? Nee, nee nog niet. Uh, pin, uh, pinautomaten uh, droe trekken, daar hebben ze was van Agri in gespecialiseerd bij het Park, geloof ik. Maar. En een uh, onrustige nakker. Ja, een beetje wel. <laughs> Vandaag gaat het goed komen. Ja, en we vooral een gezellige dag met collega's. Dus, uh... Succes! Ja, dankjewel. Ja, we zijn begos. Niet alleen op het Münsterplein, maar ook op de Roorkade. Ga er even met me met kijken wat daar allemaal te doen is. Ja, de mensen moeten hier naar de overkant over de touw. En dan gaan ze over de kade naar het beutje. Ze springen in een leeg beutje en dan worden ze naar de overkant getrokken. En als ze dat aan de overkant zien, hebben ze drie puntjes verdiend. Dus, uh, spectaculair, maar de eerste is nog niet in het water gevallen. Dus, uh, ze hebben 15 minuten de tijd en dan strijden ze tegen elkaar en uh, we hebben de meeste punten. Hebt. Ik 
ga er tot nu toe. Ja, best lekker. Ik heb hem niet voorop gegeven, maar het is wel leuk. En je bent wel de uh, persoon die het vaakst naar de overkant gaat van jouw team. Ja, de rest heeft er niet zoveel zin in, dus ik moet wel. <laughs> Dan ben jij de klos. Ik ben de klos, maar ik doe het ervoor. Nou, het ging prima. Wat was de bedoeling van dit spel? Zo snel mogelijk de blokjes uh, naar de andere kant te krijgen. Ja, dat is gelukt, denk ik. Ja, dat is gelukt. Ik weet alleen niet hoe mijn tegenstander het gedaan heeft, want uh, daar had ik weinig zicht op. Van welk voor team zijn jullie? Van uh, team uh, ADR. Ik denk dat dit het intensiefste was en het, uh, het spel dat... Uh, uh, ja, ik heb pas drie spellen gedaan, dus ja, die andere waren niet zo heel moeilijk uh, tot nu toe. Maar dit was in ieder geval de intensiefste. Ik sta in Nijver, de president van de Lions Club. Vandaag zijn we bezig voor de Stichting Leergeld. Dat is een hele mooie organisatie die zorgt dat kinderen die niet mee kunnen op schoolreisje, die niet op de zwemles kunnen, niet naar de sportclub kunnen, om die eh, toch de kans te geven om mee te kunnen doen. Hoe zit je de teamcaptain van? Van de spoedeisende hulp in het Laurentius ziekenhuis. En eh, wie is het zo tot stand gekomen dat Gerie aan gaat meedoen? Uh, nou, we hebben daarvan gehoord. Uh, we hebben ons als team, uh, team samengepakt en uh, ja, enthousiastelingen hebben zich ingeschreven. En zodoende zijn vrij terecht gekomen. Het is heel moeilijk om uh, teams uh, bij elkaar te krijgen. We hebben 24 teams nodig om het spel te laten roleren zoals het zijn moet. Het kan niet met 23, het kan niet met 25. En je ziet dat op het allerlaatste moment mensen nog uh, afbellen. En dan moeten wij uh, heel veel moeite doen om, uh, om het zaakje draaiende te krijgen. En dat hebben we helaas vandaag ook moeten doen. Oké, okay, maar het gaat wel gewoon door zo te zien. We hebben 24 teams op de been gekregen, ja. Nou, tot nu toe hebben we vooral op de meeste plekken gehoord dat we de beste waren. Dus het begin is goed. Dus misschien op het einde van de dag wel uh, ja. winnaars. Dat zullen we dan moeten zijn. Het duurt nog langer. Het is ook al 6 of zo, dus dat is de winnaar. Hey! 6 of zo, dus ik dacht het toch niet, heer. Het is nog heel vroeg op de morgen. Is dit, is dit moed in drinken of wat is dit? Ja, en de overwinning alvast. Oh, daar zit je helemaal van overtuigd. Yes. Vertel eens even, van welk team zit je? Uh, Helwege Peters en Annie Tuimers bracht. En waarom doet je met? Voor het goede doel. En het was gelijk van, Emus had het idee en iedereen zei gelijk ja? Ja, op, het, uh, op de vergadering werden gevraagd wat we met wil doen en eigenlijk iedereen was meteen uh, wel met doen. En uh, ja, je doet natuurlijk al veel in fitness, maar heb je nog wat extra's gedaan aan voorbereiding? Of? Ja. Eier. <laughs> Heel veel eier, eier die eet. Is het wel verstandig genoeg, heren? Jawel, ja. Ja, zit je helemaal van overtuigd. Nou, ik wens je heel veel succes. Niet te veel eh, pilsjes, want dan eh, houd je denk ik te finish nu. Ja? Okay, links draaien, rechts draaien. Of rechtuit, dat kan ook. En is de bedoeling dat je de auto zo van dat ene vakje daar nee, ja. in dit vakje hier rijdt? Dit spel, vertel eens even. Wat is het precies? Wat moeten we doen en wat maakt het zo moeilijk? Ja, je zit geblinddoekt achter het stuur met een coördinator naast je. En um, je moet dus proberen om de auto telkens tussen de pionnen in, in te parkeren zonder dat de bal eraf valt. Um, dus je moet samenwerken de hele tijd, want er zijn buiten dus mensen aan het trekken. En je moet luisteren als bestuurder naar wat de coördinator zegt. En uh, als zo'n bal dan eraf valt, krijgen we dan minpunten of hoe werkt dat? Het telt gewoon dan niet. Dus je krijgt een punt per inparkeerpoging en als de inparkeerpoging faalt, dan krijg je geen punt. Dan moet je daar nou Hij moet hier zo. Nog even. Oh shit, hij heeft in de blind joh. Oh shit. Wacht even, de andere hebben ze net erop. Zie je ook nog aan? Oké, 1, 2, 3. Ja, ga maar, ga maar. 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 Ga maar, ga stop, 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 stop. Van welk team is de teamkatten? Scouting Paterbeleid. En Gerzet? Groep 22. Nee, en hoe zit je met de scouting? Oh, nee, uh, op de kapel in het zand. En uh, daar hebben ze het in de groep gegooid en iedereen zei gelijk ja? Uh, 
nodige hakken over de sloot, maar uh, uiteindelijk ja. Oké, okay, en heb je al een dan voor uh, voorbereiding te treffen, iets een trainen of iets dergelijks? Ja, met z'n allen zien we tien weken lang naar de sportschool gegaan. Echt killer lichaam, iedereen sixpack, echt. Ja, dus iedereen is klaar voor. Hij moest me instrueren, maar ging niet zo. Je collega moest je vertellen wat je moest doen, maar dat het... ging niet zo lekker. Dus, uh, je merkt op een gegeven moment niet uh, hoe hard je gaat. En uh, je weet ook niet meer waar je bent. Dus uh, je moet compleet vertrouwen op degene die naast je zit. Ja, dus het is echt wel een teambuilding hier. Zeker, zeker. Ja. Hij moet me rustig houden, ja. <laughs> ja. En uh, wat denken jullie dat jullie gaan maken vandaag? Ja, eerst natuurlijk. Ja, jullie gaan volle bak voor de wens? Zeker, zeker. Ja. Ja, de game is gewoon door heel Romeuns, ook hier in het stadspark, dus we gaan even kijken wat ze hier weer moeten doen. Wat is het? Wat moeten we doen? Hoe gaat dit het te werk? Dit is het geweldige slingerbal, waarbij twee teams tegenover elkaar staan op die blokken. En de bedoeling is dat je het andere team eraf stoot met die bal. Ja, en dat uh, doe je dan een aantal rondes en degene met de meeste punten uh, wint. Oh, dat is eigenlijk ook een beetje heel lachwekkend. Ja, het is wel grappig, maar het gaat er ook soms hard aan toe. Ik heb mensen best wel klappen zien vangen, dus... Uh... Uh, ernstig of viel het achteraf nog mee? Ja, mee. Het is allemaal, uh, er wordt gelachen, het is leuk. Dus, uh... En ik denk dat wij weer uh, gaan beginnen. Dus uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Kijk maar. Goedemiddag, ik sta nu bij de voorzitter van Stichting Leergeld. Bij hem zit je? Ik ben Henk Heijnen. Ik ben inderdaad voorzitter van Stichting Leergeld Romond. En we werken ook voor Roordalen. Stichting Leergeld hulp gezinnen die op of onder de bijstandsgrens zitten. En als die kinderen zich biosmellen, als een kind het leuk vindt om samen met vriendjes met te gaan voetballen, of bij de Harmonie te gaan, of bij de Judoclub, of een cursus volgen op het EC. Dan uh, gewoon veel door uh, helpen. En dat betekent dat voor geld beschikbaar stellen. Niet aan de kinderen, niet aan de ellers, maar aan de, vernoemen dat de, de ontvangende organisatie. Ja, ja. Er zijn ook veel kinderen uh, die verhelpen uh, met, uh, met, met uh, activiteiten, boeteschoolse activiteiten. Ja, stel, uh, er is een schoolreisje of zo. En, uh, ja, papa en mam kunnen dat uh, niet betalen. Dan vind je voor het heel vervelend wanneer die toezoom moeten blijven, op straat moeten zo blijven hangen. Dus... Ja, het is een prachtige stichting, maar eigenlijk ook ja, vervelend dat ze er is. Hè? Waarom vind Geer dat persoonlijk zo belangrijk dat die stichting er is? Nou, persoonlijk vind ik dat belangrijk dat als kinder in haar jongste jeugd niet de kans krijgen om actief en met te doen aan de maatschappij. Uh, dat ze dan uh, heel veel missen. Dan missen ze eigenlijk een stukje fundament voor de toekomst. Dat is een stukje opvoeding. Mm -hmm. En veel zijn blij dat we als leergeld uh, een beetje uh, ja, bij kunnen helpen. Ja, de Lions Club die heeft ons uitgekozen als groot doel voor het derde jaar op Rie. En, uh, en dat betekent dus dat we over enige tijd bezoek kregen van een delegatie en die komen ons in de scheggen verhandigen. En dat betekent dat we daar met alweer. Uh, kinderen kunnen helpen, meer kinderen. Ja, we staan hier bij het arresthuis, vreugde de gevangenis, no hotel. Hier is ook gaat het doen. We gaan even kijken wat ze hier precies gaan doen. Hallo, City Games. Ik ben Gerrit. En we zien jullie. Ik de noem het flessendekker. Gespecialiseerd in oplichterij, ramkraken en sinds kort ook cybertrein. <lacht> cybertrein, dat denken we klonten. Mooie vorm van oplichterij. Snap je? Ja, ik heb hier meer gezeten dan thuis. Over het eten hier niets te klaar hoor. Ik krijg iedere avond een bordje van de buurt. Ja, je bent nu net een boete gekomen. Je hebt binnen van alles gezien. Wat is precies de bedoeling van dit spel? Uh, we moeten dit spel winnen. Dat 
snap ik. Maar wat was, wat was precies de opdracht? Wat moest ja, je doen? Je moest zoveel mogelijk onthaaien. Dus je hebt een beetje om geheugen en een beetje observatie. Dus je moest goed kijken welke dingen er verstopt liggen in die cel. En ook dingen die er niet echt voor de hand liggen. En los daarvan moest ze dich, uh, de tape wat ze aanspelen, moest ze goed opletten op datums. En op gebeurtenissen wat hij benoemd in zijn leven. Wie dat hier gezeten heeft en wat er voor heeft gedaan. Nee, wat er voor heeft gedaan. Oké, okay, en als je het goed ziet, zit je van Team Raad Secure, dus eigenlijk lekker het wel een beetje. Ja, dat moeten we glansrijk kunnen winnen natuurlijk. Wat denk je tot nu toe? Gaat je het winnen? Of? Vorig jaar worden we tweede in het uh, overal klassement, dus ja, we gaan vandaag wel voor de eerste plaats. Maar we gaan het zien, er zijn meer sterke teams, dus uh, het zal spannend zijn. Na de reclame zijn voor de dames van Team 11 in actie. Doet zo! Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Red Security.